हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्री क्योर में प्री क्योर में हम हर रोज़ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट हम इन्वायरमेंट के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं स्मॉक के साथ जो स्मॉक है इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेंस एयर पल्यूशन और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डेली में देर इज हाई लेवल ऑफ स्मॉक जो स्मॉक है ना दैट इज अ पॉट मैंट्यू ऑफ द वर्ड स्मोक एंड फॉग दो वर्ड्स मिल के एक वर्ड बना है स्मॉक सो इट इज़ बेसिकली अ पॉट मैंट्यू ठीक है और ये अर्ली ट्वेंटी एथ सेंचुरी में कॉइन किया गया था बेसिकली स्मोक जो और जब फॉग मिलता है तो हम हमारे पास जो टर्म आता है स्मॉक तो ये बेसिकली इसीलिए था क्योंकि जो इंटेंस एयर पोल्यूशन है जो कि जिसको हम स्मॉक भी कह देते हैं उसमें क्या होता है देर इज़ स्मोकी फॉग ठीक है स्मोकी फॉग होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपेसिटी आ जाती है ओडर होती है ठीक है कुछ नज़र नहीं आता तो फॉग में नॉर्मली भी ये चीज़ें आती हैं लेकिन बिकॉज ऑफ ओपेसिटी एंड ओडर एंड बिकॉज इट इज़ स्मोकी तो इसको हम स्मोकी फॉग या स्मोक के नाम से जानते हैं राइट इट इज़ बेसिकली यू नो येलोइश और ब्लैकिश विच इज़ फॉर्म्ड बाई अ मिक्सचर ऑफ पल्यूटेंट्स इन द एटमोसफेयर ठीक है सो एटमोसफेयर में क्या होता है कि पल्यूटेंट्स जो हैं जब वो मिलते हैं वाटर वेपर के साथ ठीक है जब वो मिलते हैं डस्ट के साथ सो द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉक इनिशियली क्या होता था इंडस्ट्रियल एरियाज में ना ये बहुत कॉमन था इस्पेशली जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी यूरोप में यू के में जैसे कि फॉगी uh, वेदर है नॉर्मली है ना तो उसमें जब ये इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स है ना जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था तो ये मिलके स्मॉग बनाते थे तो इसको क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है जो कि ठंडे जगहों पे होता है अभी आजकल जो मोर कॉमन है दैट इज़ दी फोटो केमिकल ठीक है जो फोटो केमिकल है उसका जो मेन कॉम्पोनेंट रहता है वो ग्राउंड लेवल ओजोन है ठीक है ग्राउंड लेवल ओजोन को हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं क्योंकि नॉर्मली जो ओजोन है जो अच्छी ओजोन है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है जो पल्यूटेंट है वो आपको ट्रोफोस्फेयर में मिलती है उसको ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहा जाता है और ये बेसिकली फोटोकेमिकल स्मॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो स्मॉग है जैसे कि जो क्लासिकल स्मॉग की हम बात कर रहे थे जो कि लंडन ठंडी जगहों पर होती है ये जो स्मॉग है ये सनी और ड्राई एरियाज में होती है ठीक है सो दैट इज़ द वन विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज और ये अगर हम स्मॉक की जनरली बात करें सो इट लीड्स टू हेजी एयर ठीक है आपको दिखना बंद हो जाता है एंड इट मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं स्मॉक के साथ अगर हम पल्यूटेंट्स की बात करें ना तो दो तरह के पल्यूटेंट्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी पल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमोसफेयर में डायरेक्टली रिलीज होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड ठीक है एयरप्लेन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है वॉल कैनोस भी एस है ना प्रोड्यूस कर रही हैं दे व्हीकल एग्जॉस्ट वी प्रोड्यूस कर रहे हैं है ना एन uh, प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी सोर्सेज होते हैं पार्टिकुलेट मैटर के नाइट्रिक ऑक्साइड के तो ये तो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी पल्यूटेंट का एग्जाम्पल हमारे पास जो तो सबसे बड़ा है वो है ग्राउंड लेवल ओजोन जब प्राइमरी पल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं या प्राइमरी पल्यूटेंट्स एटमोसफेयर में किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं और यू you नो know, कोई एक नया पल्यूटेंट बनाते हैं तो उसे सेकेंडरी पल्यूटेंट कहा जाता है तो दोनों ही मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं स्मॉक के लिए सो दी एटमोसफेरिक पल्यूटेंट्स या गैसेज तब निकलती हैं जब फ्यूल्स आर बर्न ठीक है यहाँ पे हम मेनली फोटोकेमिकल स्मोक की ही बात करेंगे सनलाइट एंड द हीट दे रिएक्ट विद दीज गैसेज एंड फाइन पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक एंड इट इज कॉस्ड बाय एयर पोल्यूशन मेनली क्या होता है जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ठीक है ये मेजर एक कंपोनेंट है स्मॉक का फोटोकेमिकल स्मॉक का और ये कैसे बनता है बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फोटो मतलब सनलाइट जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं सो so, ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली वी ओ सीज सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो प्रोड्यूस होती हैं एटमोसफेयर में काफ़ी सोर्सेज से वो जब सन uh, की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है तो उसे हम फोटोकेमिकल स्मॉक कहते हैं सो so, जो वी ओ और एनोएक्स है ना ये प्रिकर्सर्स हैं 
अब ये जो प्रिकॉसर्स हैं इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं जैसे कि वहीकल्स हो गया इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गया हीटिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट इज़ ऑफ जी को स्मॉग वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर ये प्रिकॉसर्स ज़्यादा होंगे और ये प्रिकॉसर्स कहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ठीक है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सनी ड्राई एरियाज़ में और काम विंड्स हैं क्योंकि अगर काम विंड्स नहीं होंगी ना अगर विंड्स की अच्छी मूवमेंट है स्पीड है तो वो पल्यूटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ठीक है ओके okay, उसके बाद ना विंटर मंथ्स में क्या होता है कि विंड स्पीड्स कम हो जाती हैं तो स्मोक और फॉक स्टैगनेट हो जाते हैं लीडिंग टू स्मोक ठीक है विच एक्चुअली लीड्स टू इंक्रीज पल्यूशन लेवल्स नियर द ग्राउंड जहाँ पे लोग सांस लेते हैं ठीक है तो लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब होती है इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होती है विजिबिलिटी डिस्टर्ब होती है और टाइम दैट स्मोक टेक्स टू फॉर्म डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन आर सिचुएशन ये आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा जब वॉर्म एयर ना राइज नहीं करती और ग्राउंड पे ही रहती है ठीक है सो तब क्या होता है जो स्मॉग है ना वो भी ग्राउंड पे ही रहता है और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहता है जब तक विंड नहीं विंड की मूवमेंट नहीं होती ठीक है और स्मॉग इट बिकम्स वेरी सिवेयर वेन इट अकर्स फादर अवे फ्रॉम दी सोर्सेज ऑफ रिलीज ऑफ पल्यूटेंट्स ठीक है ये नहीं है कि जहाँ पे पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं पे स्मॉग सिवेयर होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम डेली में देखते हैं कि पल्यूटेंट्स हमारे ड्यू टू बर्निंग ऑफ स्टबल जो है ये हरियाणा और पंजाब में होते हैं लेकिन क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऐसी है कि वो डेली में जाके स्टैगनेट हो जाते हैं हेंस स्मॉक कैन इफेक्ट एंड प्रूव टू बी डेंजरस फॉर सबर्ब्स रूरल एरियाज लार्ज सिटीज अर्बन एरियाज सब के लिए राइट right, अगर हम हाउ इज स्मॉक फॉर्म्ड को थोड़ा डिटेल में देखें देखो पहले वी हैव पल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स फैक्ट्रीज फायर्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इट रिलीज एयर पल्यूटेंट्स दे रिएक्ट विद सनलाइट टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल टॉक्सिन जिसमें कि ग्राउंड लेवल ओजोन सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उसके ऊपर जो वार्म एयर होती है ना इट एक्ट एज ए लिड जो कि स्मॉक को नीचे ही रखती है ठीक है क्लोजर टू दी ग्राउंड और इन दी विंटर कूलर टेम्परेचर्स इन ड्राई विंड्स क्रिएट अ हाई प्रेशर कूल एयर इन दी एटमोसफेयर ठीक है सो एक इस तरह से बनता है कि जो पल्यूटेंट्स हैं ना वो यहीं पे ट्रैप्ड ही रहते हैं ठीक है विंड विंड्स भी काम होती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं इनको दूर ले जाएंगी राइट right? उसके बाद इफेक्ट्स की बात करें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है एवरी वन नोज कि हेल्थ में रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पेशली जो ऑलरेडी पलमनेरी डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं ना उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग स्मॉक ठीक है एंड इट कैन ऑल्सो यू नो लीड टू सिंपल पलमनेरी डिजीजेस ठीक है अगर किसी में एग्जिस्ट नहीं करते एंड इवन मेजर पलमनेरी डिजीजेस लाइक लंग कैंसर तो कुछ कुछ तो ऐसे यंग लोगों में कैंसर के केसेस देखे गए जिन्होंने कभी स्मोक भी नहीं किया ओनली दैट दे लिव्ड इन हाईली पोल्यूटेड एरियाज लाइक डेली ठीक है कि उनको लंग कैंसर हो गया था और एकदम से डायग्नोज होता है कि स्टेज फोर में होता है फैल चुका होता है ठीक है तो इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट है जो ऑलरेडी जिनमें एस्थमा है या सी ओ पी डी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमनेरी डिजीज उसमें और ज़्यादा एग्रोवेट हो जाता है ठीक है तो मेजर इफेक्ट तो वही है उसके अलावा ना यूवी रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट कम पहुंचती है नीचे है ना और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं देन इट इज़ आल्सो नोन फॉर कॉजिंग इरिटेशन इन दी आई इट मे ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज ऑफ लंग गिविंग राइस टू पेन इन द चेस्ट ठीक है उसके बाद कोल्ड निमोनिया मतलब सिंपल डिजीजेज से लेके जो बड़े डिजीजेज हैं सब हो सकते हैं रिलेटेड टू लंग्स एंड दी पलमनरी सिस्टम ठीक है अगर हम ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें तो ऑल्सो इन विट्स प्लांट ग्रोथ एंड कॉजेज इमेंस डैमेज टू द क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट ठीक है जैसे कि सोयाबीन वीट टोमेटो दे आर सब्जेक्ट टू इन्फेक्शन इफ दे आर एक्सपोज टू स्मोक राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर स्मॉक तो स्मॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके कॉजेस उसकी फॉर्मेशन और उसके इफेक्ट्स ये तो आपको रटे होने चाहिए बैक ऑफ दी माइंड में हर वक्त रहने चाहिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है रेयर बटरफ्लाई स्पॉटेड अक्रॉस इंडिया ये थोड़ा प्रॉब्लम्स के विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट है ठीक है सो जस्ट गो थ्रू इट वन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नाम याद रहते हैं तो ठीक है नहीं तो दो तीन बार पढ़ोगे नाम याद होने शुरू हो जाएंगे 
अब जैसे पहले है पहला है ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई ठीक है अब ये जो ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई है ना ये इंडिया में नहीं दिखती बहुत कम दिखती है लेकिन अभी क्या हुआ नीलगिरीज में दिखी है आफ्टर अ गैप ऑफ वन थर्टी ईयर्स एटीन एटी एट में लास्ट रिकॉर्ड हुई थी दैट वॉज लॉन्ग बैक है ना नाइनटीन सेंचुरी में ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट जी एफ हेम्सन ने की थी अभी फिर से ये दिखी है अब देखो बटरफ्लाई सीजन इंडिया में ना कब रहता है ऑन सेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट कंटिन्यूज पोस्ट मानसून वेल इन टू फेबररी ठीक है इस साल भी बहुत रेयर स्पीशीज देखी गई स्पेशली ब्लीम ब्लू मॉमन ये हमने ना अपने प्रीवियस प्री क्योर में भी कवर किया है सो इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड वेलवेट विंग्ड बटरफ्लाई और ये वेस्टर्न घाट्स में ही मोस्टली मिलती है लेकिन अभी रिसेंटली ये पटना में पटना में भी मिली उसके बाद स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ में मिली ठीक है लाइलैक सिल्वर लाइन जो कि बेंगलुरु में ही मिलती है ये अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में दिखी ठीक है उसके बाद कॉमन ऑनिक्स इट शोड अप इन वेस्टर्न घाट्स बेसिकली ये ना मैंगो ट्रीज की कैनोपीज में ही मिलती है और ग्राउंड में नहीं मिलती तो एक तरह से ये जो साइटिंग्स हैं ना ये क्या बताती हैं कि आ, टू इट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ रेंज एक्सटेंशन ऑफ दी हैबिटैट कि हैबिटैट एक्सटेंड हुआ है ठीक है या फिर ये भी हो सकता है कि कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास और कुछ काम नहीं था देन ऑब्जर्विंग अन एक्सप्लोर्ड हैबिटैट्स होम गार्डन्स एंड बैक यार्ड्स एंड दैट वॉज द रीजन सो मैनी बटरफ्लाईज आर स्पॉट वर स्पॉटेड आउट ऑफ देयर रूटीन हैबिटैट्स ठीक है सो कुछ भी हो सकता है सो इन केस यू वॉन्ट टू प्रिपेयर ना प्रिपेयर अ टेबल ठीक है फॉर एग्जाम्पल ब्लू मोमन ब्लू मोमन ठीक है वेस्टर्न घाट्स में दिखती है लेकिन इस बार पटना में दिखी ठीक है स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ में दिखी लाइन लाइक सिल्वर लाइन बेंगलुरु में दिखती है लेकिन अभी अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में दिखी तो इस तरह से आप एक टेबल सा बना लें एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर दीज नेम्स द नेक्स्ट इज ब्राउन कार्बन टा बॉल्स डिटेक्टेड इन हिमालयन एटमोसफेयर नाउ वी ऑल नो हाउ हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी होल प्लान ठीक है और हिमालय और टिबिटिन प्लेटो को ना थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी स्नो है ठीक है इतनी ज़्यादा स्नो सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मिलती है या फिर थर्ड पोल यानी हिमालयन टिबिटिन प्लेटो पे मिलती है ठीक है ऑब्वियसली जब इतनी स्नो है तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर राइट right? और दूसरी चीज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है टू क्लाइमेट चेंज तो अगर एक्स इफेक्ट हो रहा है बाकी जगहों पे तो यहाँ पे फोर एक्स फाइव एक्स इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का ठीक है और अभी रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है क्योंकि टार बॉल्स हैव बीन डिटेक्टेड ठीक है टार बॉल्स क्या है जो ब्राउन कार्बन है ना उससे बनती हैं टार बॉल्स जबकि वो और पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स करता है तो टार बॉल्स बनती हैं एंड यू नो दीज टार दीज टार बॉल्स सिंस दे आर लाइट अब्जॉर्बिंग दे कैन एक्चुअली लीड टू दी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स राइट अब क्या है जो बायोमास को हम बर्न करते हैं तो भी हमारे पास ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है लाइट ये लाइट अब्जॉर्बिंग होता है है ना अब ये लाइट अब्जॉर्बिंग होता है तो ये क्या करता है एल्बेडो को रिड्यूस करता है है ना वो ब्लैक है जैसे कला में तो लाइट अब्जॉर्बिंग है तो हीट अब्जॉर्ब होगी तो ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है ना वो तेज़ी से होती है अदरवाइज़ क्या है लाइट स्नो क्या करती है वाइट होती है तो स्नो रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को तो हीट नहीं अब्जॉर्ब करती अभी क्या क्योंकि ब्लैक कार्बन और ये टार बॉल्स जो कि ब्राउन कार्बन कार्बन है ये उसके ऊपर जम गई है इनकी लेयर तो ये लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं ठीक है हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं ठीक है प्रीवियस रिसर्च से हमें पता चला था कि ब्लैक कार्बन तो है विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय विंड्स टू दी हिमालयन एटमोसफेयर क्योंकि हिमालयन रीजन में तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा ब्लैक कार्बन लेकिन नीचे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाई विंड्स ठीक है अभी क्या पता चला है अभी पता चला है कि ब्राउन कार्बन भी होता है ठीक है और ये जो ब्राउन कार्बन है ये टार बॉल्स बनाता है टार बॉल्स होती क्या हैं स्मॉल विस्कस स्वेयर्स विच आर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड पोटेशियम ठीक है अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला रिसर्चर्स को कि ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ दी थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स इन दी एयर सैम्पल्स फ्रॉम द हिमालयन रीजन व टार बॉल्स ठीक है और ये जो परसेंटेज है ये तब बढ़ जाती है इन टार बॉल्स की जबकि पल्यूशन ज़्यादा होती है एयर में ठीक है और अभी क्या है विंड पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि देर इज लार्ज स्केल वीट रेजिड्यू बर्निंग ऑन द इंडो गेंगेटिक प्लेन अकरिंग अलॉन्ग दी पाथवेज ऑफ एयर मासिस विच हैव रीच दी हिमालयन रिसर्च स्टेशन ड्यूरिंग सैम्पलिंग ठीक है सो बेसिकली जो एरोसोल्स हैं 
ठीक है अब वो बहुत यू नो बहुत एरिया से प्रोड्यूस होते हैं और वो जाकर यू नो पहुंच जाते हैं हमारे इन हिमालयस पे और ये ना कुछ एरोसोल साइकिल भी है ठीक है इसको भी जस्ट गो थ्रू इट वंस राइट दे नेक्स्ट इज ग्रोइंग सैफरिन इन सिक्किम हाउ जम्मू एंड कश्मीर इज हेल्पिंग तो सैफरिन जिसको जाफरान कहा जाता है केसर कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट्स फाउंड इन द वर्ल्ड ठीक है और इतना एक्सपेंसिव है कि इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है बॉटनिकल नेम इसका क्रॉकस कार्ट राइटेनियस राइटेनियस है ठीक है राइट आइन राइटेनियस है बॉटनिकली इसको जो कल्टिवेट की जाती है कमर्शियली उसको क्रॉकस टाइवस कहा जाता है ठीक है सो ये इसका बायोलॉजिकल नेम है मेजर प्रोडक्शन हमारी जे एंड के और हिमाचल में ही होती है और अगर हम यूजेस की बात करें फ्लेवरिंग एजेंट है सीज सीजनिंग एजेंट है और काफ़ी ज़्यादा ना इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स भी माने जाते हैं कि आर्थराइटस जो कि बोन्स की जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है वो ठीक हो जाती है इनफर्टिलिटी लिवर इनलाजमेंट और विवर फीवर इन सब को क्योर करता है परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है लेकिन अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि क्लाइमेट फॉर सैफरिन कल्टिवेशन क्या है देखो बेसिकली ना ये संकन इन ड्राई एरियाज विद इन एलिवेशन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर्स अब सी लेवल संकन होते हैं जो एरियाज थोड़े संक होते हैं ठीक है लोअर लेवल पे होते हैं और इसको फोटो पीरियड चाहिए ट्वेल्व आवर्स का मतलब लाइट चाहिए ट्वेल्व आवर्स की ठीक है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि फ्लावरिंग प्रोसेस भी स्लगिश होता है स्लो होता है इंडिया में क्या होता है शुरुआत होती है जून और जुलाई में और कुछ एरियाज में अगस्त और सितंबर में फ्लावरिंग होती है अक्टूबर में और अगर इसके कंडीशंस देखें ना तो एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस चाहिए समर में और एक्सट्रीम कोल्ड चाहिए विंटर में ये ज़रूरी कंडीशंस हैं मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो ड्यूरिंग विंटर्स ही होती है ये कर्नाटका हिमाचल और जे एंड के में ये जो वेदर है ये आपको मिलता है अगर हम सॉइल की बात करें ना सॉइल इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट इन सैफरिन कल्टिवेशन ठीक है ये ग्लोमी सैंडी और कैलकेरियस सॉइल में इट कैन बी ग्रोन जो ग्रेवली सॉइल होता है ना ग्रेवल्स वाला वो फ्रेंडली होता है और हैवी क्ले सॉइल इज़ नॉट सूटेबल ठीक है सो ग्रेवली सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट और इसके बाद एसिडिक सॉइल होना चाहिए और ये तब ग्रो करता है जब पी एच फाइव पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव होता है लेस वाटर इज रिक्वायर्ड दैट इज़ ड्राई ठीक है तो सॉइल मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली ड्राई और ये भी है कि हम चाहे कहें कि ड्राई चाहिए होता है लेकिन पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए थोड़ा सा मॉइस्ट चलेगा ठीक है लेकिन पानी कम चाहिए अभी क्या है अभी सिर्फ जो कल्टिवेशन है वो कुछ जगहों में होती है जे एंड के और हिमाचल में ठीक है अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जो कल्टिवेशन है उसको नॉर्थ ईस्ट तक भी हमें लेके जाना है Recently, South Sikkim में a pilot project has been proved uh, successful. ठीक है पहला crop produce किया है सैफरिन का September में right? It was grown across 1000 थाउजेंड स्क्वायर मीटर्स और एक बार क्वालिटी पता चल जाए कि कितना अच्छा प्रोड्यूस हुआ है सैफरिन तो बड़े लेवल पर भी प्रोडक्शन जो है कल्टिवेशन जो है सैफरिन की नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हो जाएगी अगर हम इंडिया में बात करें इंडिया कल्टिवेट सिक्स टू सेवन टन्स ऑफ जो सैफरिन एनुअली बट इन ऑर्डर टू मीट दी हंड्रेड टन डिमांड देखो हंड्रेड टन डिमांड है सैफरिन की लेकिन हर साल सिर्फ छः से सात टन ही प्रोड्यूस होता है तो क्योंकि हंड्रेड टन डिमांड है हर साल की तो हमें सैफरिन को इम्पोर्ट करना पड़ता है ठीक है अ किलो ऑफ सैफरिन कॉस्ट वन पॉइंट फाइव टू टू लैक्स ठीक है अभी तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि हम इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं इसको इम्पोर्ट करने में तो हम अगर खुद ही उगा लेंगे तो हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ बच जाएंगे ठीक है आप देखो जो सिक्के में ग्रो किया गया ना यांग यांग में तो वहाँ पे जब सॉइल पीएच देखा गया तो ऐसा देखा गया कि जो सॉइल पीएच है ना वो कश्मीर पैम्पोर में जहाँ पे ग्रो होता है उससे सिमिलर ही है सीड्स व स्पेशली प्रोक्योर फ्रॉम पैम्पोर सोइंग एंड अदर स्केड्यूल्स लाइक दोज अंडरटेकन इन कश्मीर वर फॉलो ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड 
October. Saffron seeds were purchased and they were transported from Kashmir to Yagyang by the department. Okay, so Sikkim Central University ka jo botany and horticulture department tha, usne kafi zada help ki hai saffron ko produce karne mein northeast mein. A ministry hope kar rahi hai ki hum Sikkim ke baad Meghalaya aur Arunachal Pradesh mein bhi cultivation ko shuru kare because the conditions are favorable there as well. Right? Okay, then the next is Commission for Air Quality Management or CAQM. अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने नोटिफाई किया है थ्रू एन ऑर्डिनेंस टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज अब ये है क्या जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होगी ना ये जितनी भी एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं जैसे कि सीपीसीबी और यू नो स्टेट गवर्नमेंट्स उन सबको सुपरसीड करेगी उसके अलावा जो ईपीसीए है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया है और NGT is authorized to hear cases where the commission is involved and not the civil courts. ठीक है? So ये जो CAQM है, ये एक overarching body होगी as far as management of air quality is concerned in the NCR and adjoining areas region. जो EPCA था ना, EPCA को भी dissolve किया जा रहा है. EPCA जो था वो 1998 में बनाई थी body under the Environment Protection Act of 1986 and this was made for NCR region basically the Supreme Court had ordered it after the EPCA was made for air quality management in the NCR region now EPCA was part to take suo moto action or on the basis of the complaints of any individual any body or any organization so basically as many पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स है वो ईपीसीए लेता है फ्यूल क्वालिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन सब के जो मेजर्स थे वो ईपीसीए लेता था अभी जो ऑर्डिनेंस है जो कि सीएक्यूएम की फॉर्मेशन की बात कर रही है वही बात कर रही है कि ईपीसीए को अबॉलिश कर दिया जाएगा तो अगर हम सीएक्यूएम की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी एन 18 मेंबर कमीशन जो कि सेंटर स्टेट्स और बाकी स्टेकहोल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। इट विल हैव अ फुल टाइम चेयर पर्सन, ठीक है जो कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होगा या चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सो ही विल होल्ड द पोस्ट फॉर थ्री इयर्स और अंटिल ही अटेंस द एज ऑफ सेवेंटी इयर्स। then state representatives will also be there who are either uh, chief secretaries or secretaries in charge of the department dealing with environment protection in the states of Delhi, hai, Punjab, Haryana, Rajasthan and UP. Uske baad full time independent technical members bhi honge jinka special uh, experience hai in the matters related to air pollution. ठीक है एक टेक्निकल मेंबर होगा सीपीसीबी का और एक नॉमिनेटेड मेंबर बाय इसरो देन एनजीओस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और नीति आयोग और कुछ और मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स भी होंगे देखो नीड क्या थी सीएक्यूएम की अब पहली चीज तो यही है कि जो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है एयर क्वालिटी इन दिल्ली दैट हैज बीन वेरी मिनिस्क्यूल और बहुत सारी बॉडीज इन्वॉल्वड रही हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो ईपीसीए हो, चाहे वो सीपीसीबी हो, अब हमारे पास एक बॉडी होगी जो कि होलिस्टिक अप्रोच लेगी और पूरे रिजन को टैकल, पूरे रिजन में एयर पोल्यूशन को टैकल करेगी, ठीक है? अब उसके बाद ईपीसीए के पास इतनी पार्स नहीं थी क्योंकि वो स्टैटुटरी बॉडी नही ठीक है, it did not have authority to issue fines or directions and guidelines to governments in other states. उसके बाद failure of previous mechanisms. ऐसा मानते हैं experts कि EPCA ने fail किया है air pollution management नहीं हुई है, काफी पूर रही है, जबकि EPCA 20 साल से ज़्यादा में force में है, तभी भी it has been a failure. और जो CA क्यों है मैं उसका performance will be gauged by changes in status को कि कितना वो status को को change कर पाता है और that is dependent on the fact कि ground implementation कैसी है और polluters पे कितना strict action लिया जाता है then merits देखो effective mechanism माना जा रहा है CAQM को because जो permanent commission है जो CAQM है वो इन्विसाज करता है एक multi-sectoral public participatory 
मल्टी स्टेक डायनेमिक बॉडी फॉर कम्बैटिंग पोल्यूशन एंड विद स्टैटूटरी स्टेटस इट कैन ऑल्सो डील विद पोल्यूशन और वॉर फूटिंग तो ये स्टैटूटरी स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है इट विल बी बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो इसकी डायरेक्शंस को फॉलो करें ठीक है उसके बाद इसकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी कि इंडस्ट्रीज़ को ये रोक सकती है अगर वो वनरेबल एरियाज़ में सेटअप कर रहे हैं इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स क्या तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल सकती है कि नहीं आप वहाँ पर सेटअप नहीं करेंगे और उसके बाद पेनल्टी की भी बात करें तो इट इज़ इम्प्रजमेंट अप टू फाइव इयर्स और फाइन अप टू वन करोड़ और बोथ देन द सेंटर ऑल्सो सीक्स टू रिलीव द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हैविंग टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर पोल्यूशन लेवल्स ठीक है थ्रू वेरियस पोल्यूशन रिलेटेड केसेस तो ये कुछ फ़ायदे हैं लेकिन uh, कुछ uh, कॉन्स भी हैं कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं कि जो ऑर्डिनेंस है ना वो बिना कंसल्टेशन किए विद द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई कर दिया गया पास कर दिया गया ठीक है उसके बाद टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन है तो क्या वो काम करेगी स्पेशली विदाउट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और सिटीजन ड्रिवन इन्फोर्समेंट उसके बाद टाइम बाउंड कमिटमेंट नहीं है देन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो स्टेट्स कह रहे हैं कि हमारी उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्टेट्स का एक ही मेम्बर है